ரியலி ஹாப்பி ஒரு ஃபிலிம் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது ஆக்சுவலாக ஒரு பர்டிகுலர் மோட்டிவ் ஒன்று ஃபஸ்ட்டு மைண்டில் வச்சுட்டு தான் நம்ம ஆரம்பிப்போம் ஸோ இந்த படத்தோட மோட்டிவ் என்ன அப்படின்னா ஒரு பெரிய என்டர்டெயின்மெண்ட் ஃபிலிமாக ஆடியன்ஸுக்கு இருக்கணும் ஒரு பயங்கர கலெக்ஷன் கூடி கொடுக்கக்கூடிய ஒரு படமாக இருக்கணும்னு நினச்சி தான் இதை ஸ்டார்ட் பண்ணுது ஸோ அப்படி இருக்கும்போது நான் ஃபஸ்ட்டு டே படம் ரிலீஸ் ஆன அன்னி கூட எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா சைலண்டாக வீட்டில் தான் இருந்தேன் வெளியவே வரல ஏன்னா ஒரு செகண்ட் டே தேர்ட் டே ஒரு ஆடியன்ஸ் ஃபோன் பண்ணி ஆடியன்ஸ் ஒரு ஒரு நைன்ட்டி பர்சன்ட் ஆஃப் த ஆடியன்ஸ் வந்து எக்ஸ்ட்ராடினரி ஃபிலிம் அப்ரிஷியேட் பண்ணி புக்கிங் பயங்கரமாக ஆகும்போது தான் சரி ஓகே நம்ம பிளான் பண்ணது இது தான் ஸோ நம்ம பிளான் பண்ணது வந்து நம்மளுக்கு ரீச் ஆகுது அப்படின்னு இன்றைக்கி வந்து மகேஷ் சார் ஷிபு சார் எல்லாருமே வந்து கலெக்ஷன் ஃபிகர்ஸ்லாம் சொல்லும்போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த படத்தோட சக்ஸஸ்க்கு நான் கண்டிப்பாக தேங்க் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா வெரி ஃபர்ஸ்ட் திங் வந்து தனியாக நான் மட்டும் உட்காந்தேன்னா ஃபஸ்ட்டு இப்போ இந்த லவ் கேரக்டர் இந்த கதையாகவே இவ்வளோ பெரிய சக்ஸஸ் ஆயிருக்கு ஸோ இது வந்து நான் தனியாக உட்காந்தேன்னா என்னால் இந்த கேரக்டரை யோசிக்க முடியாது இதில் எனக்கு பெரிய அட்வான்டேஜ் என்னென்னா நான் அரிமா நம்பி படம் பண்ணதுக்கப்புறம் வந்து விக்ரம் சார் வந்து படத்தை பார்த்து இந்த படம் வந்து ரொம்ப ஒரு சீன் எழுதும்போது எல்லாமே நம்ம என்ன பண்ணுறாருன்னு யோசிக்கும் போது எனக்கு வந்து ஒரு ரைட்டராக ஒரு லிமிட்டேஷனே இல்லை நீங்கள் வந்து விக்ரம் சார் பண்ணுறதுனால என்ன வேணால் பண்ணலாம் என்ன வேணால் எழுதலாம் அப்படின்ற மாதிரி ஒரு இஷ்டத்துக்கு எக்ஸ்ப்ளோர் பண்ணி அடிச்சு விட்டது தான் இந்த லவ்ங்கிற கேரக்டர் ஸோ விக்ரம் சார் இல்லை அப்படின்னா இந்த ஸ்கிரிப்டே மைண்டுக்கே வந்திருக்காது எனக்கு ஃபஸ்ட்டு ஸோ ஹீ வாஸ் த கிரேட்டஸ்ட் இன்ஸ்பிரேஷன் பிகாஸ் அவரோட ஆக்டிங் ஒரு டென் ஃபிஃப்டீன் இயர்ஸ் நான் அவரோட பர்ஃபார்மன்ஸ் டிஃப்ரெண்ட் ஃபிலிம்ஸில் பார்த்து அதனால் இன்ஸ்பயர் ஆனது தான் இந்த லவ் கேரக்டர் அப்படின்னு சொல்லணும் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் ஃபார் ஃபர்ஸ்ட் இன்ஸ்பைரிங் மீ அஸ் அ ரைட்டர் தேங்க்யூ ஸோ மச் அண்ட் அதை தாண்டி உங்கள் எல்லாருக்குமே தெரியும் அது எவ்வளோ இந்த ப்ரா ப்ராஜெக்ட்டுக்காக வெயிட் பண்ணி ஒரு ரொம்ப நாளைக்கு அப்புறம் ஏன்னா விக்ரம் சருக்கு அந்த கேரக்டர் ரொம்ப பிடிச்சிருக்கு எனக்கு இது வந்து ரெண்டாவது படம் நான் வந்து ஆடியன்ஸுக்கு இந்த கதையை சொல்லணும்னு ஆசைப்பட்டு இவ்வளோ டிலே ஆகும்போது வெயிட் பண்ணிட்டு இருந்தோம் ஆரம்பித்தது வந்து ஜனவரியில் தான் இந்த ஃபிலிம் ஸோ சிபு சார் வந்து டிசம்பரில் தான் வந்தார் சிபு சார் வந்த உடனே இவ்வளோ ப்ராப்ளம் இப்படி இப்படி இருக்குன்னு உடனே இமீடியட்டாக அவர் வந்து அது எல்லாருமே உங்ககிட்ட வரைக்கும் சொல்லியிருக்காங்க இமீடியட்டாக அந்த ப்ராஜெக்டை ஸ்டார்ட் பண்ணார் ஸோ அவர் வந்து பெரிய ஃபண்டிங்க்கு ரெடி பல மாதங்கள் இந்த படம் ஷூட் பண்ணுறதுக்கு அவர் ரெடி ஏன்னா இந்த கதை நல்லா இருக்குது கண்டிப்பாக இந்த படம் பண்ணலாம் இது பெருசாக நான் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறேன் ஆர்டிஸ்ட்டெல்லாம் மாற்றினார் இன்னும் பெரிய பெரிய மார்க்கெட் இருக்கிறவங்களா பண்ணார் எல்லாமே எனக்கு பெருசாக பண்ணார் நான் வந்து சார் எல்லாமே கேட்டு சார் கிட்ட சார் ஹேரிஸ் சார் கொஞ்சம் பே அப்படின்னா அதுவும் பண்ணி கொடுத்தாரு ஸோ எல்லாமே பண்ணி அவர் பல மாதங்கள் பண்ணலாம்னு சொன்னாலும் அதை நான் கேபிட்டலைஸ் பண்ணி நான் இந்த படத்தை ஒன்றரை வருஷம் இழுத்து இப்போ மெதுவாக அப்படி ஜவ்வு மாதிரி இழுத்தேன்னா அந்த படத்தோட சக்ஸஸ் இப்படி இருக்குமான்றது எனக்கு தெரியல ஸோ இது வந்து பிளான் பண்ணி செவன் மந்த்ஸ் எயிட் மந்த்ஸ் அவ்வளோதான் எல்லார் யாருக்குமே டைமே கிடையாது இந்த டைம்குள்ளே அடித்து பயங்கரமாக ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு பிளான் பண்ணி பண்ணோம் ஸோ அந்த டிலே தாண்டி விக்ரம் சார் எனக்கும் வெயிட் பண்ணி ஜனவரியில் ஃபிலிம் ஸ்டார்ட் பண்ணி இன்றைக்கி செப்டம்பரில் ரிலீஸ் ஆனது வந்து பல பேர் எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்ன முதல் விஷயம் அதுதான் அதுவும் மெயினாக ஃபிலிம் இண்டஸ்ட்ரி பீப்புள் ரொம்ப தேங்க் பண்ணணும் ஆக்சுவலி எனக்கு வந்து அவங்களுக்கு தெரியவே தெரியாது ஆக்சுவலாக நான் ஒரு தடவை எங்கேயோ ஒரு தடவை பார்த்துருக்கேன் ஆனால் இப்போ தான் நியூ டு த இண்டஸ்ட்ரி ஒரு லிங்குசாமி சார் திடீர்னு அன்வன் நம்பர்லேருந்து கால் வந்தது பார்த்தா லிங்குசாமி சார் இன்னொரு அன்வான் நம்பர்லேருந்து கால் வந்தது வெங்கட் பிரபு சார் இவங்கெல்லாம் ஃபோன் பண்ணி அவங்க ஆஸ் அ டேரக்டர் அவங்க சொன்னாங்க நீங்கள் எப்படி ஃபஸ்ட்டு இது இவ்வளோ ஷார்ட் டியூரேஷனில் ஒரு படத்துக்காக நீங்கள் இவ்வளோ இது பண்ணி ஒர்க் பண்ணிங்க அமேசிங்காக இருக்குது ஒரு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டாக தனித்தனியாக பிரித்து சொன்னாங்க ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்தது ஸோ இந்த படத்தோட சக்ஸஸ்க்கு நான் வந்து ஒரு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட் வந்து எனக்கு டெக்னீஷியன்ஸ் வந்து எப்படி சப்போர்ட் பண்ணாங்கன்றதும் இம்பார்ட்டன் ஏன்னா டைம் டியூரேஷன் ரொம்ப கம்மி இந்த டைம் டியூரேஷன் எனக்குமர்ஷியா <laughs> எதிர்பார்க்கவேட்டு <laughs> ஒரு <laughs> 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 <laughs>
என்னோட பயங்கர எக்ஸைட் நீங்க லவ் லேப்ன்றது பிரிச்சு பார்த்தீங்கன்னா உள்ள வந்து வேக்கம் கிளீனர் அதோட டியூபு அதுக்கப்புறம் வந்து என்னது இட்லி தட்டு என்னென்னமோ வச்சிருப்பாரு அதெல்லாம் வச்சு உங்களுக்கு வந்து ஒரு கெமிக்கல் விஷயம் மாதிரி ஏன்னா அதுதானே சினிமா ஸோ அந்த மாதிரி ஒன்று கிரியேட் பண்ணி நாங்கள் ஃபஸ்ட்டு லேபுக்குள்ள வந்து நானும் விக்ரம் சார் செம்ம ஷாக்கு ஆர்டி சார் வெரி ஹாப்பி ஸோ அந்த மாதிரி ஒருத்தர் ஒருத்தர் ஒரு ஒரு இடத்துல ஸ்கோர் பண்ணுறாங்க எடிட்டர் அவர் வந்து இந்த படத்தை ஏன்னா எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச ஒரு விஷயம் எடிட்டர் கிட்ட என்னென்னா க்ளீனாக இருக்கும் எனக்கு அந்த நம்மளுக்கு அந்த ரேம்ப் பண்ணுறது பிடிக்காது கசமச்ச கசமச்சான்னு படம் இருந்தால் பிடிக்காது ஸோ அதனால சில பேர் வந்து கொஞ்சம் ஏதாவது ஸ்க்ரீன் ப்ளஸ் ஸ்லோன்னு சொல்ல கூட சொல்லியிருக்கலாம் அது நம்ம இப்படி ஏன் நானும் அவரும் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்தேன்னா க்ளீனாக அழகாக இருக்கணும் படம் ஸோ அதே ஸ்கூலில் ஸ்ரீகர் சாரோட அவரும் பண்ணுறாரு ஸோ ஒரு ஒரு க்ளீன் ஃபில்மாக எனக்கு ஒரு அப்ரிசியேஷன் கிடைக்கிது அப்படின்னா அது ப்ரெசன்டேஷன் அது வந்து எடிட்டர் கண்டிப்பாக நான் வந்து தேங்க் பண்ணணும் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் டு எவ்ரிபடி என்னோடய மெயின் ஆர்டிஸ்ட்டு விநாயன் நித்யா மேனன் அவங்களும் இப்போ அமேசிங் இப்போ தம்பி நம்ம எல்லாருக்குமே அப்ரிசியேஷன் கிடைக்குது ஸோ எனக்கு பர்ஸ்னலாக எனக்கு ஒரு ஃபஸ்ட்டு ஆப்வியஸ்லி பிகெஸ்ட் சக்ஸஸ் வந்து இந்த படம் வந்து மணி கலெக்ட் ஆகிருக்கு ஒரு பெரிய லெவலில் டிஸ்ட்ரிபியூட்டர் ப்ரொடியூசர்ஸ் வந்து சந்தோஷப்படுறாங்க ஆடியன்ஸுக்கு வந்து ரொம்ப இந்த படம் பிடிச்சிருக்குன்றது தான் முதல் சந்தோஷம் அதில் எந்த டவுட்டும் இல்லை இதை தாண்டி எனக்கு வந்த கால் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஹாரிஸ் சாராக இருக்கட்டும் ஆர்டி சாராக இருக்கட்டும் விக்ரம் சாரோட பர்ஃபார்மன்ஸாக இருக்கட்டும் நயனோடது இருக்கட்டும் நித்யமேனன் தம்பிராமே வந்தது எல் எல்லாருமே என்னென்னா ஒரு ஒரு டிபார்ட்மெண்ட்டை பயங்கரமாக அப்ரிஷியேட் பண்ணுறாங்க அவங்களோட பெஸ்ட் அவங்களோட பெஸ்ட்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இவங்களோ எல்லாரோட பெஸ்ட்டுமே வந்து இந்த படத்துக்குள்ளே இருமுகன்குள்ளே அமைஞ்சது வந்து எனக்கு ஒரு பயங்கர சந்தோஷம் பிகாஸ் நம்மளோட நான் சேர்ந்து ஒர்க் பண்ணும்போது என்னோடய ஃபிலிம் வந்து அவங்களெல்லாமும் அப்ரிஷியேஷன் அவங்கள எலிவேட் பண்ணுதுன்றது தான் என்னோடய பிகெஸ்ட் சக்ஸஸாக நான் நினைக்கிறேன் ஸோ அப்படின்னா அவங்களோட பெஸ்ட்டை வந்து இந்த படத்துக்கு ப்ரொவைட் பண்ணியிருக்காங்க வித் இன் தி ஷார்ட் ஸ்பேன் ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச் வித் இன் இந்த செவன் மந்த்ஸில் இவ்வளோ பெரிய ப்ராஜெக்டாக ஆக்கி இது இவ்வளோ பெருசாக ஆடியன்ஸுக்கு ப்ரெசென்ட் பண்ணதுக்கு என்னோடய டெக்னீஷியன்ஸ் எல்லாருக்குமே தேங்க்யூ சொல்லிக்கிறேன் அண்ட் தேங்க்யூ ஃபார் மீடியா ஃபார் சப்போர்ட்டிங் அண்ட் ஹோப்ஃபுல்லி நீங்கள் இன்னும் சப்போர்ட் பண்ணி அடுத்த வீக்கெண்ட் இல்லாமல் படம் எல்லோரும் தியேட்டரில் வந்து பார்க்க வைக்கிறதுக்கு நீங்கள் ஹெல்ப் பண்ணீங்கன்னு நம்புகிறேன் தேங்க்யூ ஸோ மச் தேங்க்யூ Thank you.